dobry, dzień dobry z tej strony Ola. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu Miejska Lista. Dzisiaj dotarliśmy do Wrocławia. No i co mogę powiedzieć? No startujemy. Dzisiaj nie pierwszy raz w naszym programie pojawi się pytanie, co byś zrobił, gdybyś wygrał milion złotych, bo wy bardzo to pytanie lubicie. Ja już chyba ze dwa razy na to pytanie odpowiadałam i będę dalej w tej odpowiedzi konsekwentna. Czyli gdyby Olga Kot wygrała milion złotych, to by na pewno kupiła sobie swoje własne mieszkanie. A co kupiliby sobie mieszkańcy Wrocławia? Dowiemy się już za chwilę. A jeśli chodzi o muzę, którą sobie wybiorą, to już teraz mogę wam zagwarantować, że to będzie najlepsza eskowa muza, bo tablet jest. No to ja ruszam na łowę. Zaczynamy. Oglądacie Miejską Listę Prosto z Wrocławia, a teraz przedstawiam Wam tutaj Patrycja, cześć. Cześć. A tutaj Michał, siema. Siema. Patrycja, wszystko w porządku u Ciebie? Tak, wszystko w porządku. Michał, też zadowolony z siebie jesteś? Tak, jak najbardziej. Super, bardzo mi się to podoba. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś na Wasze konto przelał milion złotych. Fajna yy, faza? No, raczej, no wiadomo. No dobrze. By było. No i powiedz mi, Pati, gdzie ze swoją kartą ruszasz? Do jakiego sklepu od razu? Eee, na pewno po samochód. Jaki? Terenowy, duży, bo takie mi się najbardziej podobają. Czy po prostu chcesz, że ta pancia jechać i na wszystkich z góry patrzeć? Tak, dokładnie. A w drugiej kolejności co jeszcze sobie kupisz? Mm, no na pewno jakieś ciuchy. Ale pozostaniesz przy tych markach, które lubisz, czy jednak pójdziesz tutaj w jakieś luksusowe marki? E, nie, myślę, że raczej zostałabym przy tych, co lubię i tak. które kupuję aktualnie. Tylko po prostu będziesz musiała sobie wtedy powiększyć szafę. Tak. A ty, y, Michał, zainwestowałbyś w jakieś ciuchy, czy raczej nie? Ja raczej nie. Jakiś może sportowy samochód albo mieszkanie za takie pieniądze. A myślisz, że dałoby radę za milion i sportowy samochód i mieszkanie, czy za mało to jest? Ale dałoby radę jak najbardziej. Dobrze, ja jeszcze, Michał, mam dla ciebie taką od siebie małą radę. W co mógłbyś zainwestować, gdybyś wygrał? W czapkę, w szalik i w rękawiczki, mój drogi, bo jest zimno. Mm, dobra. Nie jest tak przypadkiem, że chodzisz taki tutaj, wiesz, roznegliżowany i jesteś potem chory? Chciałem, żeby dobrze przed kamerą A, wyglądało. Nie, nie, to ja szanuję. Dobra, czyli potem ubierasz normalnie i jesteś już takim eskimosem. Tak. tak. Dobra, dobra, to, jak, to ja to wszystko szanuję, jest pięknie. Jeśli chodzi o teledysk, to dogadaliście się tutaj, co będzie? Wspólna decyzja jest? Tak, tak, oczywiście. To co to będzie? High Hopes od Panic at the Disco. Dokładnie, tak. A teraz jeszcze na sam koniec, na ten finisz, nasz wspólny pozdrowienia. To pozdrawiam, tak. Na pewno moją siostrę. E, całą rodzinę i mojego chłopaka, który niestety siedzi w pracy. No ale wiesz, no, potem dzięki temu może jakiś prezent ci da. No może tak. Dobrze. E, Michał, kogo ty pozdrawiasz? No to ja pozdrowię dziewczynę, rodzinę i znajomych z mojego liceum. A twoja dziewczyna też jest w pracy? Zarabia na ciebie? E, nie, przygotowuje się do matury, A, więc no to, powodzenia. No, to, to na razie na spokojnie zarabianie pieniędzy jeszcze w jej życiu przyjdzie. Tak. Czas. Dobra, dzięki wielkie. A teraz na antenie SKTV Panic at the Disco. A teraz w naszym programie Miejska Lista pojawił się Mateusz Siemanko. Cześć. Mateusz, normalnie bym powiedziała siadaj i opowiadaj, ale że nie mamy gdzie usiąść, to po prostu opowiedz co tam u ciebie. No teraz wracam z kolokwiu, <grym> właśnie. Ale myślę, że zaliczyłeś? Myślę, że tak. Wszystko pykło, jak najlepiej, więc myślę, że będzie dobrze. A na ile zaliczyłeś, jak myślisz? No tak cztery myślę, że będzie. No to elegancko, to ty się potrajkują. No nie, no że gdzie tam. Stypendium masz? Nie, nie mam. Ale to jest tak, że już jest tak na granicy, że mógłbyś mieć, czy jednak jest to oddalona perspektywa? No powiedzmy, że może, może. A nie, no to bardzo ładnie, jak jest tak dalej życie, żeby w kolejnym roku się udało. No może się uda. Mateusz, wyobraź sobie taką sytuację, że ja tutaj wyciągam i daję ci milion złotych. No i co ty byś sobie kupił za ten milion? No, myślę, że za milion złotych to bym pojechał w wycieczkę dookoła świata. Cały ten milion byś na tą wycieczkę wyda wydał? No, może nie cały, ale większość. Chciałbym po prostu doświadczyć. Ale większość to zakładam, że jakieś 700 tysięcy, tak? No na przykład, albo pół miliona jakoś. Dobrze, no ale to chyba takie dość ekskluzywne by były wakacje, jednak Myślę, takie że... droższe hotele. Zobaczyć wszystko, pożyć sobie ekskluzywnie? Myślę, że tak. Świetnie, na przykład mógłbyś wtedy założyć bloga i jeszcze byś stał się sławnym blogerem, który opisuje tą podróż dookoła świata. No, tego, z tego też by były pieniądze w sumie. Świe to jest świetny pomysł na biznes, a to już trzymam za ciebie kciuki. A teraz czas na biznesy muzyczne. E, jaką piosenkę sobie wybierasz? Ja wybrałem Moves z Oli Marsem i Snoop Dogiem. Dobrze, to już za chwilę na antenie SK TV, a tobie jeszcze pozostają pozdrowienia. Tak, chciałbym pozdrowić wszystkich moich znajomych i myślę, że to zobaczycie gdzieś w internecie. <laughs> Oczywiście, że zobaczą to w internecie i będą że jesteś sławny. Dziękuję bardzo. I pierwszy krok, żeby stać się sławnym blogerem jest już za tobą. 
No myślę, że tak. Dzięki wielkie Mateusz, a teraz czas na kawałek Moves. W dalszym ciągu oglądacie na antenie SK TV program Miejska Lista, a teraz przedstawiam Wam Noemi. Cześć! Cześć! E, tutaj zaczniemy wyjątkowo, bo okazuje się, że Noemi ma taki niezwykły dar, że myśli o czymś i to coś się dzieje. E, Noemi, opowiedz swoją historię. E, szłam dzisiaj sobie, słuchałam muzyki, właśnie pomyślałam o Was, o tym programie. E, co byście, co by, o co byście mnie zapytali? Właśnie jakbyście mnie spotkali, no i jest. Proszę, no i masz, ja Ciebie widzę, biegnę do Ciebie, chwilę molestuję, ale finalnie mówisz, dobra, zgodzę się. Noemi, co byś zrobiła, gdybyś wygrała milion złotych, albo po prostu od kogoś dostała? E, na pewno pierwsza myśl to był wyjazd na Malediwy, to... Na pewno, przede wszystkim. Później, nie wiem, może jakaś wycieczka dookoła świata, jeszcze Azja i te sprawy. Na pewno podróże. Na pewno podróże, a na przykład takie jeszcze, oprócz Azji, Seszale jakieś? No na przykład, tak samo Ameryka, coś w tym stylu, no. Dobrze, a no mi opowiedz, co, co na co dzień robisz? Studiuję. A Studiuję co? filologię ukraińską z językiem angielskim. Co tak cię wzięło na tą filologię ukraińską? Głównie język angielski. Ale to co, próbowałaś na angielski i się nie udało, więc tak, działać? Tak, o, tak. Ale co, na razie wszystko w porządku? Tak, tam. właśnie idę na egzamin. A, to na przykład ja proponuję Noemi, skoro opowiedziałaś nam o swojej historii, że pomyślałaś i to się wydarzyło, to może teraz sobie pomyśl, że zdajesz to na piątkę i tak się stanie. Jasne. Dobra. Takie mam podejście. Ja cię wspieram teraz w tych myślach, a teraz przechodzimy do e, muzyki. Jaką piosenkę sobie wybierzesz? Rumors. Dobrze, no to rumors za chwilę na antenie SKTV, a Noemi jeszcze będzie pozdrawiać. Pozdrawiam wszystkich studentów i swoich współlokatorów kochanych, którzy siedzą w domu i się uczą. A Noemi, jeszcze tylko takie ostatnie pytanie. Jak myślisz o jakiejś Noemi, która wystąpiła w pewnej polskiej komedii, to o jak... Myślisz, wiesz, o jaką Noemi chodzi? Tak, o poranku Kojata. Brawo, bo się bałam, że mi powiesz, że nie, to nie moje czasy, Olka, nie oglądałam tego filmu. No. Także, uff, dobrze, Noemi, bardzo się dziękuję. Ja również, dziękuję. A teraz w programie Miejska Lista pojawiła się Paulina. Cześć Paulina. Cześć Ola. Paulina, jesteś bardzo uśmiechnięta, zawsze tak masz? Raczej tak. Czyli nie stało się nic szczególnego, co spowodowało twój uśmiech na twarzy? E, dzieci były grzeczne w przedszkolu. Czy jesteś przedszkolanką? Nauczycielem, tak. Jejku, to ty masz chyba niesamowite pokłady cierpliwości. Tak mi się wydaje. Ale zawsze tak było i to już sobie pomyślałaś, świetnie, wykorzystam to, zostanę nauczycielem. Nie, to dopiero przy tych dzieciach. No i, i a myślisz o swoich? Nie, 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 przy przedszkolnych. Nie, ale myślę, że w ogóle myślisz o swoich, czy to nie jest tak, że wiesz, jak masz taką pracę cały czas z dziećmi, to czy ci się już potem nie, nie odechciewa? Nie, bo... jeszcze dużo nauki, szkoła, magister, doktorat, podyplomówki. Dobrze, a co zrobić, jak dziecko jest niegrzeczne? Na przykład jak mówisz do takiego Stasia już pięć razy, żeby nie popychał koleżanki, to jak tu zareagować? Co zrobić, żeby ten Stasio był grzeczny? Wziąć go na bok i porozmawiać. On na pewno ma jakiś powód. Czyli nie ma teraz już metody stawiania do konta? Nie, chociaż jeden rodzic mi zaproponował. A, zaproponował, czyli nie są rodzice, którzy polecam. Tak. Dobrze. Paulina, teraz będzie kolejny uśmiech na twojej twarzy, ponieważ wyobraź sobie, że ja ci daję milion złotych. Co byś sobie kupiła? Kupiła za te pieniądze plastikowe słomki i rozdała je ludziom. E, nie plastikowe, tylko e, silikonowe. A <grywa> używali plastikowych. Czyli po prostu takie eko życie. Tak. <grywa> to powiem ci, że chyba aż się pokuszę o sprawdzenie w internecie, ile kosztuje jedna silikonowa słomka, tak żeby sprawdzić, ile po prostu ich wyjdzie. Ze dwa dolary. <grywa> A, no, no dobra, no to jakoś się tam obliczymy. W każdym razie byłoby tego dużo. Tak, było bardzo dużo. E, Paulina, teraz czas wybrać sobie klip, który pojawi się na antenie SKTV już za chwilę. Co byś sobie wybrała? To. Co tutaj jest? Czekajcie, bo tutaj się napis nam, napis nam uciekł, a ja tutaj jeszcze, jaka to melodia potem, o, czekajcie, o, like I love you, lost frequencies, dobrze, to teraz jeszcze pozdrowienia. E, pozdrawiam serdecznie wszystkie moje dzieci w przedszkolu i konkubenta Artura. I konkubenta Artura, ja bardzo lubię to słowo, Ko mieć konkubenta to jest super sprawa. Paulina, bardzo Ci dziękuję. Dzięki, Ola. A teraz lost frequencies. Moi drodzy, jeszcze chwilę temu Julka powiedziała jakieś sześć razy cześć, więc czas na siódmy raz. Cześć, cześć Julka! Cześć, cześć! Super, dobra, mamy to z... Tak, teraz już ósmy, dokładnie tak. Julka, co u Ciebie słychać? A wszystko dobrze, idę coś zjeść. I to, to, to powiedz, co będziesz jadła, czy to będzie jakaś zdrowa żywność jakaś? No myślę, że niekoniecznie, pójdę zjeść na pewno coś budżetowego. I tak po prostu, żeby Jak przystało na studenta. Żeby hajs się zgadzał. Tak jest, tak na przykład jakiś bar mleczny? No tam jest miś, tam zmierzam. Dobrze, dobrze, to byś po prostu była z siebie zadowolona po tym e, obiedzie. E, Julka, wyobraź sobie taką sytuację. 
Ja mam wolny milion złotych. Mam twój numer konta. A masz wolny milion złotych? No wiesz co, załóżmy, że mam. Jak sobie narysuję, to na pewno będę miała. No i wyobraź sobie, że ja ci przelewam na konto ten milion i to sobie możesz zrobić, co tylko chcesz. Co byś zrobiła? Pierwszą moją myślą jest to, żebym gdzieś wyjechała. Nie wiem, czy to nie byłaby zbyt pochowna ta decyzja, ponieważ no, mówi się, że trzeba inwestować i tak dalej, i tak dalej, ale ja myślę, że jednak bym pojechała gdzieś, tak, zdecydowanie. No ale słuchaj, a propos tej inwestycji, no to teraz wiadomo, jest modne kupić mieszkanie i je wynajmować studentom. Ale wydaje mi się, że za ten milion spokojnie byś tu we Wrocławiu i kupiła to mieszkanie, wynajęła je i jeszcze gdzieś poleciała. Tak, to zależy, jaką podróż bym sobie obrała i czy bym wzięła rodzinę. Myślę, że bym wzięła rodzinę, znajomych i... Gdzieś bym na pewno poleciała w jakieś fajne miejsce, gdzie jest ciepło. Nie, no to teraz e, Julka, e, byś pozdrowiła kogoś? Dobra. Dobra, to musi być przemyślana decyzja. To pozdrawiam w takim razie e, moją mamę, bo może mnie słucha <grym> i zawsze chciałam to zrobić, zrobić cześć mamo. <grym> A, w telewizji, cześć mamo. <grym> zawsze chciałam to zrobić. To jest twoje dziewiąte, cześć. No, dzisiaj. Tak. Gdzie tylko mamę? No mamę, może moje koleżanki o, ze studiów, one też teraz jedzą gdzieś, e, także też się pozdrawiam. E, moją siostrę, mojego chłopaka mogę pozdrowić. Pozdrawiam, Stracę. Pozdrawiam kamerzystę i w ogóle wszystkich pozdrawiam. Wszyscy, absolutnie wszyscy zostali teraz pozdrowieni, a teraz jeszcze powiedz jakiego klipa sobie wybrałaś? O matko, Lost in Japan wybrałam. I Sean Mendes, tak. Tak, Sean Mendes, no przyjemny powiem ci człowiek jest z twarzy, ale muzycznie też jest bardzo przyjemny. Julka, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. I wyobraź sobie, że tak ci się trafiło, że my kończymy właśnie teraz program. Byłaś naszą wisienką na torcie. Czy coś będę z tego miała? Co byś chciała? No nie wiem, zależy co tam proponujecie w tym S. 10 zł. Nie, nie chodziło mi o pieniądze. Nie wiem, no na przykład, nie wiem, możemy się przytulić na koniec. No dobra. Nie dobra, nie niech będzie, bo jest zimno. To my się tutaj z Julką przytulamy, a was zapraszamy na kolejny Super. odcinek programu Miejska Lista. Tak jest. Trzymajcie się, cześć. Cześć.